There are about 10 million overseas Filipinos scattered in more than 200 countries all over the world. And the numbers of those living and working abroad are still growing. The remittance sent to the Philippines through official channels is more than 20 billion U.S. dollars. There is no doubt migration has raised the standard of living of the overseas Filipinos and their families. They are able to build their dream houses, they can send their children to school, and give their families the luxuries of life. While overseas Filipinos' remittances greatly contribute to the Philippine economy and have positive effects on the migrant families, we cannot neglect the negative impacts of migration. Kahit matagal na yung mga kawabayan natin sa labas ng bansa at kahit pa sabihin na malaki o mas madami ang kanilang kinikita, marami pa rin sa kanila ang hindi makauwi kasi wala silang savings, wala rin silang investment. So hindi sila makapag-forgo dito sa Pilipinas. Marami kasing problema na nakapaloob dito. Yung mga anak nila, karamihan hindi nakakatapos sa pag-aaral. Yung iba naman, maagang nagkakaasawa. Meron ding mga nalululong sa bisyo. Usapin din yun ang communication gap eh, at saka yung alienation sa family. Kaya ang nangyayari at the end, nagkakaroon din sila ng family problem na nagre-resulta minsan sa family breakup. Migration oftentimes creates a culture of dependency on the remittances of uh, migrants on families left behind. Kasi ang nangyayari kapag merong naka-abroad, yung mga pamilyang naiwan, hindi na nagtatrabaho, umaasa na lang sa perang padala galing sa abroad. Kaya kami uh, sa Atikha ay uh, gumawa ng program para turuan ng financial literacy yung mga pamilya na naiiwan din dito at yung mga OFW sa labas ng bansa. At uh, yung programang ito, kapartner namin dito ang mga national government, local government, uh, mga cooperatives, NGOs, uh, migrant organizations. At ang tawag ng programang namin ito ay Pinoy Wise. Ang ibig sabihin ng Pinoy Wise ay Pinoy Worldwide Initiative for Investment, Savings, and Entrepreneurship, or Pinoy Wise Movement. The Pinoy Wise Movement is a network of public and private organizations whose aim is to encourage overseas Filipinos worldwide and their families to save, invest, and engage in enterprises that would provide sustainable income for them and create jobs and economic opportunities in their source provinces. Pinoy Wise advocates for the overseas Filipinos and their families to be wise. Maging wise sa pamamahala ng pera. Maging wise sa pangangalaga ng pamilya. Pinoy Wise conducts financial literacy training of trainers among migrant leaders abroad and partner organizations in the Philippines to be able to provide the Pinoy Wise Family and Income Management course to overseas Filipinos and their families in the Philippines. In Pinoy Wise, the Union of Local Authorities of the Philippines, as the League of All Local Government Units and all locally elected officials in the country, we come in to provide assistance to local governments to mainstream migration and development into their processes. That means two things. Una, on the local economic development side, readying the systems, the policies, and the opportunities in the provinces na maaari nating maialay, maiilako sa ating mga migrante at sa kanilang mga pamilya dito na kung meron kayong ekstrang pera uh, coming from your work at yung mga remittances, this is where you can spend it. Diba? At hopefully, it can fuel agricultural growth or local industries and yung priorities ng provinces and municipalities on the ground. And the other hand is, of course, these are 
migrants who are far away from their families and they want services to be delivered to their families. We're talking about um, values education, health education, um, etc. At yun, parte yun dun sa binubuo na modelo noong proyekto na merong parehong local economic development at social welfare components that local governments can put together and offer it to the migrants and their families. So, ang take naman dun na local governments is that the more empowered migrants are and the better they understand local economic opportunities, they fuel also the growth kung nasasaan sila ng galing. Pinoy Wise involves not only the government but also the private sector. And uh, Atika acts as the coordinator of the private sector in Pinoy Wise. We partner with the largest agri-based cooperatives in the Philippines like SIDSI and also with other financial institutions and help promote them to the overseas Filipinos and their families. Uh, kaysa kasi natutulog sa less than 1% ang mga pera nila sa mga banko ngayon, ay tinuturoan namin sila na ilagay ang pera nila sa mas malaki ang kita. We teach them to diversify their investments. The strategy of Pinoy Wise is partnership building. Converge, coordinate, and complement the efforts of different partner organizations to provide economic and social services to the broadest number of overseas Filipinos and families in destination countries and source provinces. Pinoy Wise Network organizations provide ladderized programs and services to overseas Filipinos and families. Financial education through Pinoy Wise Family and Income Management course. Address family and financial issues through family and financial counseling. Link to investment and business opportunities through Pinoy Wise Overseas Filipino Marketplace events abroad and in the Philippines. Build the capacities of OFWs and their families through skills training, entrepreneurship training, and mentoring. Pinoy Wise members abroad and in the Philippines support each other to be wise. Wise in managing their finances and wise in nurturing family relations. They are now able to save, invest, and engage in business. Pinoy Wise ay offshoot na aming financial education campaign sa Italy. This is our project with International Fund for Agricultural Development Financial Facility for Remittance. Nung muna akong nag-attend ng financial literacy ng Atik Ha, ang sabi ko, bakit ngayon lang ito nakarating sa amin? Mula noon, ako ay natuto ng magsabi ng hindi sa walang katapusang panghihingi ng aming mga kamag-anak sa Pinas at natuto din akong mag-ipon para sa aking pagtanda. Kaya hindi rin namin nakalimutang ituro sa mga bagong henerasyon ang importansya ng pag-save at pagkatapos mag-invest para sa kanilang kinabukasan. Napakaganda ng initiative na to. Kaya kami sa ACFIL, Asasasyon ni Culturali Filipina del Quimonte, ng Turin, Italy, ay nag-member ng Pinoy Wise. Nakikita ko na malaki ang naging pagbabago sa amin. Dati, karamihan, walang investment ang mga taga Torino. Ngayon, more than 80 na po ang na-encourage namin mag-invest sa CDC. Nung nakausap ko po ang mga taong nasa likod ng Atika, at na, naikwento ko rin po ako ang nangyayari sa mga Filipinos dito sa United Arab Emirates. Sabi ko, ay tama, yung kanilang family and income management course ang isa sa mga kasagutan para po ang isa sa kanilang mga problema, which is indebtedness po, ay masagot. Nagkukwento din po ako niyan sa Minister of Labor dahil ang kinukwento ko po sa reintegration, may proyekto po sila. And suddenly, naisip na nila ng Minister of Labor ng United Arab Emirates na imbitahin nga po ang atika, pero hindi lang Philippines. Kasi nga po may pag-aaral din sila, so naisip nila isama lahat ang five Asian labor origin countries na top dito, which is India, Pakistan, 
Bangladesh, Philippines, and Sri Lanka. So, pagkatapos po na naisip ko rin pati na may connection yan sa economic diplomacy program ng aming Department of Foreign Affairs, which is part of our three pillars, which is to promote uh, anything that can lead to development. So, ang naisip ko po, yung mga remittances. We are the third largest remittance receiving country in the world. Ay mapupunta po sa development. Kaya po, nandito po ngayon ang Pinoy Wise Movement sa United Arab Emirates. Thanks to the Ministry of Labor ng United Arab Emirates. And now thanks to the Filipino community under the Bayanihan Council and the other partners. Sa pagiging active trainer ko sa Pinoy Wise, nakita ko na ang training ay kapaki-pakinabang sa ating mga OFW dito sa UAE. Kung ang ating mga kababayan ay malalaki ang sweldo, natuto silang gumastos ng todo dahil sa credit card. Pagkatapos ng training, medyo nawala na ang kanilang pagiging gastador. Nagiging conscious na sila sa pagsisave. Yung iba nga, nakapag-invest na at marami na rin nakapagsimula ng kanilang business. Yung grupo namin, yung FFL Migrants, talagang pumupunta kami sa mga labor camps eh. Isineshare namin yan, nagre-reach out kami sa kanila para matuto sila ng financial literacy at saka yung family management. Dahil yung dalawang yan, dapat kasamang matuto sila. Otherwise, walang kwenta yung pag-a-abroad nila. Masisira din lang yung family nila dahil dapat palagi yung ating pag-a-abroad para sa family. Pumalis tayo nun dahil sa family, dapat pag-uwi natin, bu buo pa rin yung ating family. Kaya nga, dapat maging wise palagi sa pangangalaga ng ating pera at sa pangangalaga ng ating pamilya. Isang napakahalagang uh, formula para sa akin at sa, sa aming nat 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 naturuan. Yung income minus savings is equals to expenses. Kasi nung una, income minus expenses equal savings. Kung ano lang matira, yun na lang yung isa-save. Ngayon, uh, nung kami ay nag-attend ng uh, Family Income Management ng Finoy Wise Qatar, binago nila yung formula. Income minus savings is equal to expenses. So, isave mo muna. Kung baga sabi nga nila, paswildihin mo naman yung sarili mo. ang asawa ng OFW. Through financial literacy training ng Pinoy Wise, natutunan ko yung salitang save first before you spend. At the same time, yung asawa ko is nag-train din ng financial literacy training sa ibang bansa. Yun din yung natutunan niya. And pati yung mga anak ko is under ng uh, batang at hika. Ngayon, napakalaki ng tulong nito sa amin. Dito, natutunan namin na paano pahalagahan ang kinikita at pinaghihirapan ng ng asawa ko at niya doon sa ibang bansa na magkakalayo kami at naisip namin na magtayo ng isang negosyo. Uh, at this moment, moving yung negosyo namin, napalaki namin yung mga anak namin ng maayos at isa pang naging ano dito, nag-decide na yung asawa ko to stay here sa Philippines to be with us. Sabi niya, ayaw niya nang bumalik at uh, pag-iigihan na lang namin or ayusin na lang namin yung aming negosyo and hoping for God na tulungan kami na diretso and through the help of Pinoy Wise na laging nakaguide sa amin. Ang pinaka-importante yung natutunan ko bilang isang asawa ng OFW dito sa Pinoy Wise Movement ay paano ako nag-save, tinuruan kami mag-save, tinuruan kami mag-invest, at tinuruan kami kung paano mag-diversify ng aming uh, mga negosyo at kung saan kami dapat na mag-ipon ng pera. At sa mga anak ko naman, uh, na natutunan nila how to handle their money, paano nila pahalagahan ang kinita ng kanilang ama na nasa ibang bansa. Sabi nga ng aking anak, hindi namin bibiguin ang sakripisyo na ginawa ng aming tatay sa ibang bansa. The Pinoy Wise Financial Literacy Program has helped me a great deal. 
Dahil dito, na-motivate ako and empower na magplano para permanente na umuwi sa Pilipinas para to contribute at maka-contribute sa brain gain program ng government. Nung umalis ako 28 years ago, ako ay naging isang sanhi ng brain dream. Pero ito ang pamamaraan ko para bumalik at ipakita sa ating pamahalaan ang aking sensitive at makatulong sa brain gain program. Dahil sa Pinoy Wise Movement, Um, natutu natutunan ko ang tamang pamamaraan ng pag-infok ng aking perang pinaghirapan sa Middle East and then para ma-invest ng tama ang perang aking na-infok and then at the end is kung paano ako magiging successful entrepreneur or paano ako papasok sa isang entrepreneurship at sa ngayon may pagmamalaki ko na nakatayo ng aking Respiratory Therapy Review Center uh, sa Marikina, which is my hometown. Isa po ako sa dumulo ng Pinoy Wise sa Italy, yung Training of Traders. At dahil po doon, ini-apply ko po yun sa aking sarili. Ako po ay isa rin sa mga naunang nag-invest sa SIDC at ako po ay natutuwa sapagkat Lumalago yung aking konting na ipo nang hindi ako ang nagpapakahirap o nag-aasikaso. Kaya naman nga po yung pong iba, edi medyo nahihili dahil ako yung nakakaipot ay sila hindi pa. Bukod po doon, naisipan ko po din pong mag-invest sa agribusiness. Hindi po para kumita lang, kundi para makatulong sa komunidad sa pagbibigay ng trabaho sa ibang tao. Ngayon po ako yung umuwi na at kaagapay ng atikha sa pagpapalaganap ng Pinoy Wise Movement para makapag-invest, magnegosyo, at mag-save ang mga kapwa ko OFW sa Oriental Mindor. Sumali! Sumama! Para sa maging hawang bulsa, masayang pamilya. Maging wise sa pamamahala ng pinansya. Maging wise sa pangangalaga ng pamilya. Pagbabalik ay paghandaan. Siguraduhin bukas, may darat na. Join the Pinoy Wise Movement now! Pinoy Wise! 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 Pinoy Wise. Pinoy Wise. Pinoy Wise.